ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പവർ സെൻറ്റേഴ്സായ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡൽഹി അണ്ടർ ദ മുഗൾ റൂൾ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദ ആർമീസ് ഓഫ് സുൽത്താനേറ്റ് റൂളർ ഇബ്രാഹിം ലോദി ആൻഡ് ബാബർ the ruler of kabul in afghanistan fought at panipat near delhi 1526 il april 26 na delhi kedthulla panipatil kabul il ruler aaya kabul ennathu afghanistan aanu ivide or map koduthittunde kabul inde a or position manasilakkunnathu vendi appo ee kabul il ruler aaya babar indeyum സുൽത്താനേറ്റ് എംപയറായ ഇബ്രാഹിം ലോധിയുടെയും സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു ഈ ബാറ്റിലിനെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്ത് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സിൻസ് ദ ആർമി ഓഫ് ബാബർ മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് കാനോൺ ആൻഡ് ഗൺ പൗഡർ ദേ കുഡ് ഈസ്ലി ഡിഫീറ്റ് ദ ആർമി ഓഫ് ഇബ്രാഹിം ലോധി ലോധിയുടെ ആർമിയെ വളരെ വേഗത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ബാബറിന് സാധിച്ചു ഇതിന് കാരണം ലോധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡായ ഒരു ആർമി ആയിരുന്നു ബാബറിനുണ്ടായിരുന്നത് കൂടാതെ കാനോണും ഗൺ പൗഡറും അതായത് പീരങ്കി വെടിമരുന്ന് മുതലായവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും ലോധി ആർമിയെ വളരെ വേഗത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമായി ബാബർ എൻറ്റഡ് ദ സുൽത്താനേറ്റ് റീജിയൺ and established a new rule known as the Mughal rule with Delhi as the capital. Sultanate Bharanam Avasani Pich, Delhi capital Aki Kundu, Babar Arambich, Pudhiya Bharanam Aana Mughal Empire Anna Riyya Pidunnadu. Inni Namukku Mughal Empire Ile Bharanadhi Gari Ile Parijayi Pidunnadu. Babar, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, ഔറംഗസേബ് എന്നിവരായിരുന്നു മുഗൾ എംബറേഴ്സ് ഇതിലേതെങ്കിലും എംബറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ച താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ച ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ഷാജഹാൻ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയായ മുംതാസ് മഹലിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു ശവകുടീരമാണ് ലോകാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ താജ്മഹൽ വെണ്ണക്കല്ലിലാണ് അതായത് വൈറ്റ് മാർബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താജ്മഹലിൻ്റെ ശില്പിയായിട്ടുള്ള ഉസ്താദ് ഇസയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലത്ത് മുഗൾ എംപയറിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ശില്പി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു ആര് ഈ ഉസ്താദ് ഇസ അപ്പം അദ്ദേഹമാണ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലോകാത്ഭുതത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിൽ അപ്പോൾ താജ്മഹലിൻ്റെ പണിയെല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ് അത് രാജാവിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ചടങ്ങ് വന്നു ഒരു ചടങ്ങിൽ താജ്മഹലിൻ്റെ ഈ ഒരു സൗന്ദര്യമൊക്കെ കണ്ട് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി അങ്ങ് വിസ്മരിച്ചു പോയി വല്ലാതെ അങ്ങ് വിസ്മരിച്ച് നിൽക്കുക പുള്ളിക്കാരൻ അപ്പോഴത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നു താനിപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു സൃഷ്ടി താജ്മഹൽ ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊന്ന് ലോകത്തുണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന് നമ്മുടെ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ചക്രവർത്തി തൻ്റെ സദസ്സിലുള്ള ഉപദേഷ്ടാക്കളോടെല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ലോകത്തെങ്ങും ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു സംശയം എന്നാൽ ഈ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിലുള്ള സൃഷ്ടാവുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഇസ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ട് തന്നെ ആ സംശയത്തിനുള്ള ഉത്തരം തീർക്കാമെന്ന് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി കരുതി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നേരെ പോയി ഉസ്താദ് ഇസയെ തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉസ്താദ് വന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇത്ര മനോഹരമായ മറ്റൊരു നിർമ്മാണം കൂടി 
അങ്ങയെ കൊണ്ട് ഇനിയും സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം നൽകി ഇത്തോളമല്ല ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ ഒരുപാട് നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇനിയും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി ചക്രവർത്തിയോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചക്രവർത്തി പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തരവിട്ടു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും ചെയ്തിക്കണം രണ്ട് കൈകളും വെട്ടിക്കളയാനായിട്ടൊരു ഉത്തരവിട്ടു അപ്പോൾ അത് കേട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടിയിട്ട് ഉസ്താദിസ പറഞ്ഞു ചക്രവർത്തി എനിക്കൊരല്പം കൂടി സമയം തരണം താജ്മഹലിൻ്റെ മേൽക്കൂരയുടെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി പണി അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് വരാം അതിനുശേഷം അങ്ങ് എൻ്റെ കയ്യോ തലയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു ആ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ വേഗം പോയി പണി പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉസ്താദിസ നേരെ താജ്മഹലിൻ്റെ മേൽക്കൂരയുടെ പണി പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് പോയി അല്പസമയത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉസ്താദ് തിരികെ വന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തന്നെ ഉസ്താദിൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും ഛേദിക്കപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് ശേഷം മഴക്കാലമായി മഴക്കാലമായപ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് താജ്മഹലിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മുംതാസ് മഹലിൻ്റെ ആ ഒരു ശവകുടീരത്തിന് മുകളിൽ എന്നോണം വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഓരോ തുള്ളി തുള്ളി അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് പോലെ ഓരോ തുള്ളി മഴവെള്ളവും അങ്ങ് ഒരു കബറിടത്തിന് മേലിങ്ങനെ പതിക്കുന്നു അപ്പോൾ പല ശില്പികളും ആ ഒരു മേൽക്കൂരയുടെ ചോർച്ച അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പല പണികളും നോക്കി ഇപ്പോഴും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണുനീർ തുള്ളി പോലെ അവിടെ ജലം വന്ന് പതിക്കാറുണ്ട് ഉസ്താ ദിസയുടെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ നല്ല കേട്ടോ അന്ന് ചക്രവർത്തി ഉസ്താദിൻ്റെ കൈകൾ രണ്ടും ഛേദിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിടുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ താജ്മഹലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയത് ഓർക്കുന്നില്ലേ അത് ഈ ഒരു തുള ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പോയത് കാരണം ആ താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടി അത്രയും മനോഹരമാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇതുവരെയും ആ ഒരു ചോർച്ച അടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ ഒരു നിർമ്മാണം ആ ഒരു ചെറിയൊരു തുള അതാണ് താജ്മഹലിലെ ഏറ്റവും എന്തുവാ നമ്മൾ പറയില്ല അവിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള രഹസ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് ഉസ്താദ് ഇസയുടെ ഒരു മധുര പ്രതികാരമായിരുന്നു അത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഗൾ എംപയറിലെ എംപറേഴ്സിൻ്റെ പേരാദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ബാബർ ഹുമയൂൺ അക്ബർ ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ ഔറംഗസേബ് അവരുടെ എല്ലാം ആ ഒരു കാലയളവ് ഭരണകാലയളവാണ് അവരുടെ പേരിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഹുമയൂണിൻ്റെ പീരീഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഇടയ്ക്കൊരു ലോങ് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് സി ഇ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ഉള്ള ആ ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഡൽഹി ഭരിച്ചിരുന്നത് സൂർ ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ റൂളറായിരുന്ന ഷെർഷാ സൂര്യ ആയിരുന്നു ഹുമയൂണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഷെർഷാ സൂര്യ അധികാരത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഷെർഷയുടെ സക്സസ്സസ് എല്ലാം വളരെ വീക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോടുകൂടി മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഹുമയൂണിന് സാധിക്കുകയുണ്ടായി ദ മുഗൾ റൂളർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ബാബർ വാസ് ലേറ്റർ എക്സ്റ്റൻഡ് ബാബർ തുടക്കം കുറിച്ച മുഗൾ ഭരണം പിന്നീട് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അക്ബർ പ്ലേഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ മുഗൾ എംപയർ മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷന് വളരെ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച എംപററാണ് അക്ബർ ഹി ഫോംഡ് എ ഹ്യൂജ് ആർമി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് ഹി അഡോപ്റ്റഡ് എ സ്പെഷ്യൽ സിസ്റ്റം നോൺ എസ് മാൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം അക്ബറിന് ഒരു ഹ്യൂജ് ആർമി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു ആർമി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാൻസബ്ദാരി എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം എവരി ഓഫീസർ വാസ് ലൈബൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് മാൻസിപ്താരി സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ ഓഫീസറും തങ്ങളുടെ അണ്ടറിൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം സോൾജിയേഴ്സിനെ നിലനിർത്തണമായിരുന്നു 
രാജാ മാൻസിംഗ് രാജാ തോടർമാൾ ബീർബൽ രാജാ ജയ്സിംഗ് എക്സെട്ര വെർ ദ പ്രോമിനൻറ്റ് രജപുട്സ് ഹൂ ഹെൽഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഫീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മുഗൾ പീരീഡ് അതായത് നമ്മുടെ രാജാ മാൻസിംഗ് രാജാ തോടർമാൾ ബീർബൽ രാജാ ജയ്സിംഗ് തുടങ്ങിയവർ മുഗൾ പീരീഡിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രജപുട്ട് ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു മാപ്പ് കാണുന്നില്ലേ അതിൽ അക്ബറിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിലിടണം കേട്ടോ ദ മുഗൾ എംപയർ എക്സ്പാൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ഔറംഗസേബ് മുഗൾ എംപയർ ഏറ്റവും അധികം എക്സ്പാൻഡ് ആയത് ഔറംഗസേബിൻ്റെ കാലത്താണ് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ ഔറംഗസേബിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ വിസ്തൃതി അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹേ റൂൾ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ത്രൂ ദ എംപയർ ബിഗാങ് ടു ഡിക്ലൈൻ ആഫ്റ്റർ ഔറംഗസേബ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റഡ് അണ്ടിൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അൻപത് വർഷക്കാലം ഔറംഗസേബ് ഭരണം നടത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം മുഗൾ എംപയർ വീക്കാകാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വരെ മുഗൾ എംപയർ നിലനിന്നിരുന്നു മുഗൾ എംപയറിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എംപയറായിരുന്നു ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ എന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇയറിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതായത് ആം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിവോൾട്ട് നടന്ന ഇയർ ആയിരുന്നു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആദ്യമായി ഉണ്ടായ ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പ് അതായിരുന്നു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ ഈ ഒരു റിവോൾട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അഥവാ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിവോൾട്ടിനെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ആവട്ടെ ഇത് കേവലം ഒരു ഷിപ്പായി ലഹളയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിപ്പോയി റിവോൾട്ട് ഷിപ്പായിമാരെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓഫീസേഴ്സാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ നടന്ന വെറുമൊരു ലഹള മാത്രമായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു